Dans l'exercice suivant, on indique réaliser une réaction de neutralisation qui mène à la formation de sulfate de sodium. Euh, on nous demande l'équation globale et euh, un schéma. Euh, ici, nous avons comme première information le fait que nous avons une réaction de neutralisation. Nous savons qu'une réaction de neutralisation fait réagir un acide et un hydroxyde pour former de l'eau et un sel. Ici, euh, on nous dit que nous allons former du sulfate de sodium, donc le sulfate de sodium n'est pas de l'eau, il s'agit d'un sel. L'ion sulfate, c'est l'ion SO4 de moins, et euh, l'ion sodium, colonne 1A, c'est l'ion Na+. Nous allons donc former une molécule qui est neutre et qui donc devra contenir deux sodiums pour un sulfate. Et donc notre réaction formera également de l'eau. Nous avons au départ un acide donc qui contient du H+, et un hydroxyde qui contient du OH-. Euh, cet acide et cet hydroxyde ont permis la formation de la molécule d'eau. À partir d'un H+, et d'un OH-, nous formons une molécule d'eau. Et ils étaient au départ avec les ions Na+, et SO4 de moins. Le H+, était avec le SO4 de moins. Nous formons une molécule neutre, donc H2SO4, pour compenser les deux charges négatives euh, du ion sulfate. Et Na+, OH-, ici, nous avons autant de plus que de moins. Il suffit de les mettre ensemble. Et euh, donc, comme d'habitude, nous mettons l'ion Na plus avant, euh, puisque le cation va toujours avant dans la formule brute. Il nous suffit maintenant euh, d'équilibrer cette équation. Et pour cela, eh bien, euh, nous partons avec notre Na2SO4. Nous voyons qu'il y a deux sodiums. Nous devons donc prendre deux molécules de NaOH. Euh, nous voyons que cela signifie euh, qu'il y a deux OH-. Il y a également deux H+, ici, si on prend une fois cette molécule. Et on créera deux H2O. Parce que, souvenez-vous, on a toujours le même nombre de H+, que de OH-, que de H2O. Et puis, euh, si on vérifie ce qui se passe avec les SO4, eh bien, on a un SO4 et un SO4, c'est tout bon. Si on veut maintenant représenter ce qu'on avait avant, eh bien, euh, nous avions du H2SO4 qui était à queue, puisque euh, c'est la condition sine qua non pour libérer les ions. Cela signifie qu'il y avait des H+, des SO4 de moins et euh, de l'eau. Nous avions du NaOH également à queue, ce qui signifie que nous avions des Na+, des OH- et de l'eau. Et les H+, et OH- se sont rencontrés pour former encore de l'eau que nous avions déjà. Euh, il ne reste normalement si on a respecté la stoichiométrie, c'est-à-dire qu'on a mis une molécule de H2SO4 pour 2 NaOH, que des Na+, et des SO4 de moins, qui sont en fait les ions spectateurs.